Siamo arrivati a Vadirun Village che è l'ultima frontiera prima di entrare nel deserto. Qui prima vivevano tutti i beduini nelle loro tende perché erano un popolo nomade. Adesso però si sono stanziati qui in casi di cemento, ma noi stiamo entrando dentro per incontrare gli ultimi nomadi del deserto. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione. Girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda. Cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. È spaziale. Adesso capisco perché la chiamano la Valle della Luna. Perché Vadirum sembra un terreno spaziale. Ci sta portando a casa sua a conoscere i suoi genitori, che sono una. Uh, sono una delle ultime quattro famiglie che vivono nel deserto del Vadirum. Why do you accept a foreigner in your house? I am happy to show you my traditional and to show you my culture and to show you how we are live. Your father? Oh, yes, this is my father. Ahlan hayakallah. Ahlan wa shala. Welcome, my father. Ahlan wa shala. Okay. Like this? Just like this. No, no. Here. Like, like my father. Bedouin, Bedouin style. Bedouin, yeah. Marka. First thing for our guest, we give them coffee. Mm -hmm. And then we give him tea. And then we give him dinner. We speak with him about good things. We don't ask him why you are here, what you're doing is, is shame. Three days, you don't ask your guest why he's here. For three days. After three days, you can ask why you are here, what you're doing. Because people live because of dignity, hospitality and respect. Men cook or women and men? Or... No, no, women and men. Both. Both. Because she's working, some example, she takes a milk, you can prepare the bread. È una meraviglia ragazzi, uno spettacolo vedere Bedouin pizza <ride> Il padre di, di Mutlak sta preparando l'arbut che è il pane tipico dei beduini e praticamente sta ponendo la brace sopra il pane per farlo asciugare così che poi lo possa mettere sotto la terra e non fargli attaccare tutta la terra sotto ed è una prelibatezza loro dei beduini e mi stanno onorando con, con l'assaggio di questo pane appena fatto uno spettacolo vero. È veramente buono. C'è sicuramente del carbone che rimane sopra la cenere, però gli dà un sapore, gli dà un sapore speciale. Buonissimo. È like this oil. Mm. Comunque, io mi aspettavo una tenda grande dove c'era un po' tutto, si dormiva, si mangiava, mentre invece la tenda qui è modulare. Praticamente questa è una sala, di là sicuramente c'è la cucina, però non siamo potuti entrare perché ci lavora sua madre, che non può essere ripresa. C'è una cosa sola che mi ha chiesto Mutra, non riprendere nessuna donna che incontriamo, perché per noi sono divine, cioè sono così importanti che non vogliamo che vengano riprese per, per scopi futili, mettiamola così. E quindi sua madre non la possiamo riprendere e non abbiamo ripreso nessuna parte di quell'ala della casa. Immaginatevi che sono tipo almeno quattro stanze come questa. E ancora non abbiamo capito dove dormiremo stasera, ma probabilmente qui. Anche perché fino a che stai dentro si sta bene. Fuori c'è un'escursione termica pazzesca, perché la sabbia non trattiene il calore della giornata. E quindi di notte c'è freddo. La cosa interessante è che tutte le tende sono fatte con questo telo nero che è lana. È lana delle loro pecore che sono nere, hanno il pelo nero e sono fatte a mano. Sono bellissime. E una tenda di questa, una casa come questa, può essere smantellata in un giorno e loro si possono spostare da un posto all'altro a seconda di dove trovano un buon terreno per far pascolare gli animali. In questo modo loro si spostano velocemente, costantemente. Per loro la casa è il deserto tutto il deserto, è veramente una fortuna essere qui. I suoi genitori ci hanno aperto le porte di casa e suo padre 
mi sembra uscito da un romanzo perché ha la, la, la faccia così scavata le rughe così profonde che sembrano sembra il terreno del deserto a cui manca l'acqua intanto Mutro ha tirato fuori un coltellaccio che credo che abbia ognuno di loro ogni beduino ha un coltello addosso e like this you are shopping uh, yes yeah? shopping but why with this one huh? why with the cup because the cup he have a special thing in his bag yeah. to make it more sharp stronger okay and do it but why do you always have a knife with you the knife is with you it's from our traditional and we need it in the desert cutting the grass for 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 for, for animals yeah so we need to cut the grass uh, killing the goats Uh, if you fight someone, you know, protect yourself. E mentre voi state guardando queste meravigliose immagini dal deserto del Vadirum, io sto tornando a casa. Sto tornando a casa dopo un lungo viaggio nel Medio Oriente, come avete visto siamo stati in, uh, in Israele, siamo stati in Palestina e adesso in Giordania e devo ringraziare tantissimo NordVPN che mi ha sostenuto nella produzione di questi video. Come sapete io sto viaggiando da tanto tempo con loro e lo uso spesso. Soprattutto quando viaggio, perché eh, mi protegge quando, quando navigo. Eh, preferisco oscurare il mio IP per non avere nessun problema, per non rischiare che criminali hacker possano entrare nella mia rete e rubare dei dati sensibili che potrebbero rovinare i miei viaggi. Quindi, come sempre, vi lascio un link in descrizione per provare anche voi NordVPN e navigare sicuri. Ci vediamo alla prossima. Good night. Good night, my friend. What time? What time tomorrow? To wake up? Yeah. Six. Six? Yes. Okay. To see okay. sunrise. Okay. This is my cousin sleeping. <laughs> This is Bedouin bed. This is Bedouin restaurant. Bedouin meeting. Bedouin sleeping. Luxury. Huh? Bedouin luxury. Bedouin luxury like this, you see? Sleeping, eating in one place. <laughs> Have a nice night. Bye. Good night. Ciao, ciao. Bye. Stiamo dormendo tutti nella sala in cui abbiamo dormito. E ci sono i cugini di Motla che stanno dormendo qui con noi e noi dormiamo qui a fianco ci ha anche detto di stare attenti agli scorpioni ma mi chiedo come possiamo stare attenti agli scorpioni se dormiamo non lo so, non me lo voglio chiedere meglio che andiamo a dormire perché domani sarà una giornata molto impegnativa buonanotte da sempre una grandissima ripresa siamo stati svegliati dalla radiolina del papà di Mutlak e dalle sue sigarette ne fuma una dietro l'altra costantemente comunque c'è una cerimonialità nelle tende dei beduini incredibile perché questo è il quarto tè che ci beviamo stamattina solo che questo è con latte questa è la differenza e adesso arriva il caffè e ancora non abbiamo mangiato ma siamo qui da un'ora e mezza almeno seduti davanti al fuoco tranquilli tutti in silenzio si parla piano piano lo risveglio veramente lento noi stiamo praticamente facendo la polvere di caffè poi lo mettiamo nell'acqua bollente, ne aggiungiamo il cardamomo e facciamo il caffè dei beduini. Like that? Yes, good. E si deve bere in tre sorsi. Due. Si cardamomo e tre e poi quando non ne vuoi più devi fare così che vuol dire basta non ne voglio più I was uh, born in the desert and no dates for me. So and then my uh, father said to me, this camel is born same day when I, when I was born. 
So if this camel die, it will be my age. So the Bedouins don't know the age? No, the Bedouins, some of them, yes. But I am not, because I was born in the desert, where well, it is. So those are your best camels? Yes. Are they fast? Yes. What's, he, what's his name? Zregan. You go in Zregan, I go in, in Shailan. Yeah? Yeah. Come sempre mi sembra una buona idea. Yeah. Ma si fa. Circa tanto. Oh. Altissimo. Ok. What do you feel when you... When I ride camel? Yeah. I feel more than happy the man in the world. Because these things, I feel it is from me. It's in my blood. Yeah? Yes. So the camel have a language for them. We, we learn them. Like some example, you have to say to him, like, oh, uh, or you push your feet, or you say, that's mean, that's mean, come on, coming cool, coming down. Yeah. Or just be safe, you are a safe hunt. Can we go faster? Are can you sure? Come? Yeah. We can do a race. Yes. Me against you. Yes. Are you scared? We never scared, my brothers. We never scared. Do you know why? One life, one die. That's it. That's it. We born to have life. We know there is die. So the die is coming. No option. But today is not a good day to die. I'm now. I, I, uh, today is nice day. Nice day. If he's die today is nice. You die when you are unhappy. Okay. Don't die in sad days. Let's try. Let's go. Vamos. Yalla. Vamos. Yalla! I told you I will win! Yeah. Yes! I win! Yalla! Yalla, Yalla! 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 Non puoi capire il dolore al culo. Sì? Non puoi capire. Mai più. Sto viaggiando tanto ultimamente, ma quando la natura mi sorprende con così tanta bellezza è meraviglioso. Mi riesco ancora a stupire e mi piace viaggiare. E poi, devo dirvi la verità, mi sento veramente, veramente onorato a passare questi giorni con un vero beduino che mi sta facendo assaporare la vita di un, un nomade. Non ce ne sono quasi più nel mondo, quindi stiamo vivendo con un nomade, un nomade del deserto. E stanotte ci ha portati in una caverna speciale per lui dove passa dei momenti in cui vuole stare da solo, vuole stare tranquillo, scavata naturalmente dentro questa roccia. E lì credo che sia il momento giusto per fargli la domanda. Why is it so special, this place? I feel I'm like in paradise. Yes. It's very warm, very calm. nice, calm and fires is made it more tea with a tea, nice. What do you need to be a real Bedouin? A strong, smart, and clever to live in the desert. And uh, you like the desert, because if the desert you come in the, in the summer, it's very hot. You come in the winter, it's very cold. You come in summers, it is in the day hot, in the night cold. Yeah. So no one can uh, 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 live in it if he don't love it. So you have to love the desert, love desert, love you, you stay. Oggi mi sarebbe venuto almeno un litro di, di tè. But why did you decide to host me, to open the, the door of your house to me? Because you are helping us to show the people about who is Bedouin, who is living, where we live, what we do, why we live there. Who is, who is Bedouin? Because some people, they don't know Bedouin. Yeah. They don't understand what the meaning Bedouin. Or, or maybe they thought it's they are not anymore they are there. Finished, they yes. are finished. If I ask you what's happiness for a Bedouin, for one of the last Bedouin in the desert? Nice raining. Nice raining. <laughs> nice raining. We know, we can say, you can say I miss you more than desert missing the rain. Always yeah. we're missing the rain. That's nice. We live in the desert where there's no one, no waters, no food, no one to help you. So if you are stuck, you need to help yourself. So what are you thinking of someone come and help you? So that's make you happy. So when someone need help, you have to do. Most good thing in our life, important thing in our life, we try to make all the people happy. 
because we know what the meaning other life of the, from the, from the uh, hard life. We are happy when we make people happy, when we made it happy. Because these people, you made it happy, you will, they will never forget it, and then they will help other one yeah. to make it. So this is like a, uh, like a, a circle. Like a circle. Yeah. You do make them happy, these people made, they know how to make other people happy. Yeah. So we try to make everybody happy. Rimaniamo tutta la notte a chiacchierare davanti al fuoco e Mutlak mi confida che il suo desiderio più grande è quello di rivedere Petra, una delle sette meraviglie del mondo. E quindi... Follia dell'ultimo momento. 4 del mattino stiamo andando a visitare Petra all'alba. Ogni persona è un grande viaggio e conoscere Mutlak è stata un'incredibile avventura. Vivere con lui e la sua famiglia nel deserto mi ha fatto comprendere quanto sia dura la vita degli ultimi nomadi beduini, che da sempre abitano e si spostano in questa terra apparentemente ostile all'uomo. I beduini lo sanno bene, ma hanno imparato a vivere la propria esistenza organizzandosi sui tempi e i cicli della natura, e con solo quello che di essenziale hanno bisogno. Lo scopo di un beduino è accogliere, assistere e aiutare chi ne ha bisogno, e Mutlak ne ha fatto la sua missione. L'ingrediente della felicità che mi porto a casa da questa avventura è l'accoglienza, che non significa solo dar da mangiare o da bere a qualcuno, vuol dire anche riconoscere l'altro, ascoltarlo e dare così importanza a uno scambio tra culture che accorcia le distanze. Solo così ci evolviamo e diventiamo anche ciò che sappiamo accogliere.